ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അനിൽകുമാർ ആഷി കോൺ ലാബ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മാനേജീരിയൽ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന പുസ്തകം ഡിഗ്രി ബി കോം ബി ബി എ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് മാനേജീരിയൽ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മീനിങ് എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഇതൊരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഷുവറായിട്ടും കാണുന്ന ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മീനിങ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മീനിങ് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു അതിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എസ് എ ആയിട്ട് ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു നോട്ട് സഹിതമാണ് വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ആർ ആസ് ഫോളോസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ദെൻ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പോയിൻ്റായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുക ശേഷം ഓരോ പോയിൻറ്റിനെയും നമ്മൾ സബ്ബഡായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മളൊരു എസ് എക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതി അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെഫിനിഷൻ മാനേജർ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടുവരിക അതിന് ശേഷം ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജർ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ആർ എസ് ഫോളോസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഈ സ്കോപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കോപ്പ് എന്നുള്ളത് വിവരിച്ച് സോറി പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് താഴേക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്ത പോലെ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് ആണ് നോക്കാം goods are produced to be sale in the market demand determines the volume of production the management analysis to make the demand of a product and to take decisions on this basis idana nammala demand analysis enna oru point il ulpadutheyendathu goods are produced to be sale in the market namukku ariyam edu oru sthapanavum ulpannangal nirmikkunnathu avarude ulpannangal market il vilpana nadathan vendiyana ഡിമാൻഡ് ഡിറ്റേമിൻസ് ദ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ഡിറ്റേമിൻസ് ദ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വോളിയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആണ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ടു ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ഓൺ ദിസ് ബേസിസ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രത്തോളം ഉൽപ്പാദനം നടത്തണം എന്നുള്ളത് ഡിമാൻഡിൻ്റെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എത്രത്തോളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസിന് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്താണ് ഗുഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ബി സെയിൽ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഒരു സ്ഥാപനം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിമാൻഡ് ഡിറ്റേമിൻസ് ദ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വോളിയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആണ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അനലൈസസ് ഓർ അനാലിസിസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദകൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് ഒരു സ്കോപ്പായിട്ട് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തേത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ടെക്നോളജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉൽപ്പാദന ധർമ്മമാണ് ഉൽപ്പാദന ധർമ്മം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് എഴുതിയാലും ആൻസർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഡീൽസ് ദ ടെക്നോളജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെയും ഫിസിക
കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഈസ് എ വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഡിസിഷനിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് കോസ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചെലവ് നിർണ്ണയിക്കുക എന്നുള്ളത് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആർ വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഫേം ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഫേമിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെയും ആ ഔട്ട്പുട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ വരുന്ന കോസ്റ്റിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരും എന്ന് നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് കോസ്റ്റും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഉൽപ്പന്നവും അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഈ മാനേജർ എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്കോപ്പായിട്ട് പറയുന്നു നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രൈസിംഗ് പോളിസീസ് ആണ് Pricing policies is an uh, important function of a manager. That is the pricing. That is the value of 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 the To fix a price for a commodity, the manager has to consider many factors that assisted in an economy. So, one of the value 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 of the value. നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കോണമിയിലെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ടു ഫിക്സ് എ പ്രൈസ് ഒരു വസ്തുവിന് വില നിർണ്ണയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ദ മാനേജർ ഹാസ് ടു കൺസിഡർ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ആൻ ഇക്കോണമി അതായത് ഒരു എക്കോണമിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളെ പലതരം ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരു സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഫേംസ് ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് മാക്സിമൈസിംഗ് ദർ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ഏതൊരു സ്ഥാപനവും രാജ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ത് ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് മാക്സിമൈസിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഏതൊരു സ്ഥാപനവും ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഫേംസ് ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് മാക്സിമൈസിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിലെ ഏതൊരു സ്ഥാപനവും ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് മാക്സിമം ലാഭം എന്ന ഒരു ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ദ സക്സസ് ഓഫ് എ ഫേം ഇൻക്രീസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഫേമിൻ്റെ സക്സസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലാഭത്തോടു കൂടി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രോഫിറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ ദ സക്സസ് ഓഫ് എ ഫേം ഇൻക്രീസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഒരു ഫേമിൻ്റെ സക്സസ് വിജയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ സ്കേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ഫാക്ടർ വി നോ ദാറ്റ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കേഴ്സി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഘടകങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലേ സംഭവങ്ങൾ ഇത്തരം ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്കേഴ്സി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ സ്കേഴ്സി ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ഫാക്ടർ അലോക്കേഷൻ ആൻഡ്
മറികടക്കാൻ സാധിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ്ങിലൂടെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും ദ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്കേഴ്സിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങും കൺട്രോളും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ക്യാപിറ്റലിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ഇൻവോൾവ്സ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എ സ്കേഴ്സി ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ഫാക്ടർ അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഈ കോംപ്ലെക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ മാനേജർ so capital budgeting involves planning and control of a capital expenditure clear alle next point business cycle aanu ബിസിനസ് സൈക്കിൾ അഫക്റ്റ് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ആ രാജ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ബാധിക്കാറുണ്ട് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ റെഫർ ടു റെഗുലർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ കൺട്രി അപ്പോൾ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സൈക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈക്കിൾ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ കൺട്രി അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഉയരലും താഴലുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യുക ബിസിനസ് സൈക്കിൾ റെഫേഴ്സ് ദ റെഗുലർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ആൻ ഇക്കോണമി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ കൺട്രി അതായത് രാജ്യത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയെയും താഴ്ചയെയും കാണിക്കുന്നതാണ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്കോണമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സ്റ്റീപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അത് നേരെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുത്തനെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം പോകുന്നതല്ല അതിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാകും ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഉണ്ടാകും ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ആ ഫേസസ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു റിക്കവറി ഉണ്ടാകുന്നു പ്രോസ്പെരിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു ബൂം ഉണ്ടാകുന്നു റിസിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസസ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് സൈക്കിളിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ബിസിനസ് സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ അഫക്റ്റ് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ റെഫേഴ്സ് ദ റെഗുലർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ കൺട്രി അത്രയും മതി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റിലാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിംഗ് ആണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിംഗ് ഇസ് നൗ എ ന്യൂ അഡീഷൻ ടു ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് വിത്ത് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് എം എൻ സിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എൻ സിസിൻ്റെ എം എൻ സിസ് എന്താണ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ആണ് ഓക്കെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടി മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു പ്ലാനിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഒരു 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 സ്കോപ്പാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് provides a framework in which a long term decision can be made appo namukku ee strategic planning ilude sthapanangalkku endu yan sadhikkum oru 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 framework provide cheyan sadhikkum engane long term decision edukkan vendiyittulla oru framework ee strategic planning ilude namukku nedi edukkan sadhikkum appo clear cheya strategic planning is a new addition to the scope of managerial economics with the emergence of mncs mnc galude multi നാഷണൽ കമ്പനികളുടെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ സ്കോപ്പാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിംഗ് ഈസ് നൗ എ ന്യൂ അഡീഷൻ ടു ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജിയൽ എക്കണോമിക്സ് വിത്ത് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് എം എൻ സിസ് മാനേജിയൽ എക്കണോമിക്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇൻ വിച്ച് എ ലോങ് ടേം ഡിസിഷൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ള